So, unahin mo natin yung perfect cast. So, dun sa quiz nyo, yung question number one ay, a hydrocarbon compound made up of only carbon and hydrogen is 81.38% carbon and it uses at a rate of 0 0.5 to 1 slower than that of methane. Now, what is the formula of the hydrocarbon? Yan yung sabi niya. So, so, nun, una, ang sabi niya, mayroon daw hydrocarbon na may H tsaka C. Ano sabi? Or C. Ha, H. Tapos, yung C daw sa buong compound ay 81.8% tapos ito daw compound tong compound na to maglet na lang tayo na kasi hindi natin alam kung ano yung hindi ko sa baba niya so sabihin natin yung XN na yung sa baba uh, ito daw ano tong compound na daw to yung rate daw niya so yung rate nito kasi effusion yun diba effusion rate to nagre rate yung fusion rate daw ng hydrocarbon compared sa rate ng methane ay 0 0.5 to 1. Tapos ang sabi dito, mas mabagal daw tong hydrocarbon kay methane. So, ibig sabihin, mas mabigat tong si hydrocarbon kay methane. Kasi mas mabagal siya eh. Kung baga, kung tumatakbo to, Mas mababagal siyang tumatakbo kaysa kay methane. Kasi mas mabigat siya. Yun yun. And meron tayong hint dun sa question na if you sese ka. So, ibig sabihin, baka magamit tayo ng Graham's Love if you should. Kasi kung titignan natin, may rate. Diba? Diba sa, dun sa rate, sa equation doon ay rate na yun si XHY over rate ng methane ay equal siya sa square root ng molecular weight ng CH4. Bakit yung CH4 ang dyan? Kasi diba, ang sabi sa Graham's Law of Effusion, yung rate daw ng hydrocarbon ay inversely proportional Ito, rate of effusion is inversely proportional sa square root ng molecular weight. So, ganun yung gagawin natin. So, yung, yung rate ng hydrocarbon over rate ng methane equal siya sa square root ng molecular weight ng methane over molecular weight ng hydrocarbon. Ganun daw. Eh, yung molecular weight ng hydrocarbon, ay ng, yung rate pala, yung rate nito binigay na, diba? Which is, 0.5 to 1. Tapos, alam naman natin yung molecular weight ng CH4. Which is, ang carbon ay 12, tapos ang H ay 1.01 times 4. So, 4.04 siya. So, overall, ang CH4 ay <coughs> H4I 16.04 grams per mole. So, equal ang 0 0.5 to 1 equal just as square root ng 16.04 grams per mole over yun. Hindi natin alam na molecular weight ng hydrocarbon. So, from this, pwede natin kunin to. So, 0 0.5 to 1 squared, para matanggal yung square root, equals to 16.04 all over molecular weight na hindi natin alam na hydrocarbon. So, kapag pinunta natin to si ito doon, i-equal siya sa molecular weight na hydrocarbon equal siya sa 16.04 over 0 0.5 to 1 squared. Tapos, pinanap natin siya 16.04 divided by 
hundred to one square. Ang sagot ay fifty nine point zero nine. Fifty nine point zero nine grams per mole. Kasi nga, grams per mole ang molecular, ay, ang mu, di ba? Ay, molecular weight to, di ba? So, ang molecular weight ay grams per mole. So, yun yun, 59.09 grams per mole, ang CHX, yung hydrocarbon. Yun yung buo. E, alam natin, sinabi dun sa, sa tanong, na yung carbon daw, sa buong hydrocarbon ay 81.38%. So, sabihin, dito sa buong to, buong molecular weight ng hydrocarbon, yung 81.38% nito ay carbon. So, 59 59.09 grams per mole times 81.38% na carbon equal siya sa 58 equal siya sa 48.09.09 grams per mole Grams per mole pa rin kasi nga percentage lang yung isa. Kasi ito yun. E since yung hydrocarbon ay carbon tsaka hydrogen lang. Kung 81.38% yung carbon, ibig sabihin yung natitira out of 100% is puro hydrogen na. Diba? So kung baga, yung 100% minus 81.38% yung 18.62% nito ay so 59.09 grams per mole times times 18.62% ng hydrogen yun yung parte ng hydrogen sa hydrocarbon ang sagot ay 11 So, kapag pinag-add natin ito, 11 plus 48.09 ay 59.09. So, yun yung kabuuan. Diba? Ibig sabihin, sa hydrocarbon, 48.09 grams per mole ang carbon. Tapos, 11 naman yung hydrogen. Eh, ang hinahanap natin ay ito kung ano yung formula nito. So, kailangan natin hanapin yung moles niya. So, yung, well, not really moles pala. Kailangan natin hanapin yung yung ratio ng um, carbon sa compound or ng hydrogen sa compound all over no, we need new paper so dun sa ang nakuha natin dun ay 48.09 gram na carbon tsaka 11 11 gram na grams per mole grams per mole grams per mole So, ngayon, kailangan natin mahanap kung ano yung X tsaka Y dito. So, para mahanap natin siya, since wala nga pala itong unit, hindi nga pala siya mahal, is i-divide natin yung yung molecular weight ng carbon sa molecular weight talaga ng carbon. Kasi ito, molecular weight niya lang to sa mismong compound. ba diba? Eh, pero ba diba, may standard tayo na molecular weight talaga ng carbon. So, divide, i-divide natin siya ng 12 grams. Kasi, ba diba, yun yung ay, 12 grams per mole. Yun yung molecular weight talaga ng carbon. So, 48.09 
48, 48.09 by 12, 4, 4, ibig sabihin, 4 carbons dun sa compound. Tapos yung 11 grams naman na, 11 grams per mole na hydrogen, ito yung sa buong compound. Yung sa mismong buong compound. E di ba nga, meron talagang standard, kumbaga, na molecular weight ng hydrogen, which is 1.01 grams. Grams per mole. So, yun. Kasi, bakit natin siya dinidivide? Kasi nga, ito yung, kumbaga, ito yung molecular weight niya talaga. Kasi ito naman, ito yung molecular weight ng hydrogen sa compound na to. So, hindi natin pwedeng sabihin na iisa lang yung andito, di ba? Hindi natin pwedeng sabihin. Hindi natin masusure kung ilan yung hydrogen na nandito sa compound na to. Kung hindi natin siya i-divide sa original na molecular weight talaga ng hydrogen. So, 11 grams... 11 grams per mole divided by 1.01 sagot ay 10.89 0.89 or siya sa 11 11 so nakuha na natin yung formula ng compound which is 3,4,H11 so ito yun which is mas mabigat na naman talaga sa methane diba Kasi kanina, di ba, ang sabi, slower ng 0.521 yung, yung ito, dito. So, napatunayan natin na ito yung sagot. Okay?